Dobro večer i dobrodošli u šijeno izdanje MMA instituta. Večera sa nama u goste nam dolazi jedan od najpoznatijih slovačkih boraca, u stvari srpskih ili kako već, srpsko-slovačkih boraca Vlasto Čapo. Nazdravlje! Živeli! Dobrodošao nam El Čapo. El Čapo. Da, da. El Čapo, ozbiljno. Da, da, da. Hvala na pozivu i pozdrav svima. Malo pri se nam ispiče jednu priču, ako mi mogu da ponoviš, što ne piješ? Ne pijem zato što nije za mene alkohol. Ali možda nisi pravi alkohol pio, možda trebaš stavno da ideš u kafanu. Ne, pio sam, pio sam pravi, ali ne mogu. Ja idem u kafanu do duše gde su one i ono, znaš, ali nećemo i dirati. To mene ne zanima. Brate, čovjek je pravi sportista. Pravi sportista, još malo, pokvario sam sve, pokvarit ću i tebe, samo završiš karijeru. Normalno. Ja ne čekam da završim karijeru da mogu da uzmem opet nešto. A nemoj da piješ opet. Brate, pije nego... Pričaj mi početak tvoje sportske karijere, ne borenja, već šta si krenuo da treniraš kad si bio mali i gde si krenuo da treniraš? Ispričajno, u stvari, mi ne znamo ništa. Generalno, srpska publika ne zna mnogo o tebi. A ti si onako, što se kaže, dosta poznat u Slovačku i dosta ljudi te prati. Pa daj malo da krenemo sve. Pa od početka. Ja sam se rodio tu u Srbiji, živeo tu do 2006. U jednom malom selu, to je nekih 60 km od Novog Sada, Selenča, i tamo sam počeo da treniram futbal. I tako, do 2006. sam trenirao i igrao futbal, preselio se u Slovačku i počeo da treniram boks, malo. Odmah posle futbola boks? Da, ali ja sam trenirao i igrao futbal do 18. dok nisam dobio tu kaznu, zabranili mi da igram. Što su zabranili da igraš? Pa zabranili su mi da igram zato što me napao sudija i morao sam da... Sudija te napao? Da, da. Pa sudije, sudije bez obraznice ovakvog čoveka da napao. Kad kažeš napao te sudije, ja sad imam film u glavi, sudija trči ka tebi, nabada, ne verujem da sudija ima tako baš... Pa uvek kažu ovi, kao ja nisam bio kriv, ali ja stvarno nisam bio kriv, pošto ja sam bio golman, napadač je išao... Sudija napao golmana? Kolega, dragane, kolega! Vidiš kako, i policajac bio. I to je bio neki policajac, bio je nabildovan malo, nabildan i nešto je bilo, napadač krenuo prema golu, prema meni i moj stoper u 16 tercu ga slomio, ali čisti faul, crveni karton nema šta i sudija trči prema meni i vadi crveni karton. Ja gledam normalno, nema šta, ovaj moj obrambeni igrač napravio faul. I on kaže, ma ne, marš kao dole sa terena, ti si, ti si napravio, kaže, nisam ja ništa napravio, on njega... Srušio, on bio u sprintu na letu i pogodio mene. Ja sam stao na peterzu i on je pao dole. I on kaže, svi se bune, kao nije on ništa napravio u goma, on tamo čeka, samo stoji. I on kaže, ajde, nemoj nešto mali da sereš, bla, bla, i krenuo prema meni. I mene odmah pukao fila, kaže, nisam ništa napravio. On kaže, ajde, još nešto mi počeo da psuje i ja sam pogodio čepin ovakvu. Čapo čepo, brat. Je li to bio prvi nokaut? Ne, to je nokaut. Stani, brate, mene si ubedio, još sudio da ubediš i to je to. Nokautirao sam ga odmah posle prve i onda je počeo prema meni da trči još pomoćni sudija. Kolega. Kolega njegov. Sa zastavicom. Da, trči prema meni. Ja rekao ide da me bije. Ti si klasičan sileđi. Ja njega povodim i on je pao isto. Svi su skočili na mene, ne moji igrači, pošto oni su kao imali respekt, nisu htjeli da me one, nego igrači sa ovog drugog kluba. Svi su skočili na mene, niko me nije udarao, ništa samo da me smira i odveli me... Pa kuda tu dragati dojicu? Odveli me u slači onicu i kao tu, evo uzmi rakiju malo da se smiriš i... Roknuo sam rakiju i gotovo. A reci mi ovi kako se zove stani, ali dobio sudija zabranu, jebate. Kako ste sme sudija te napravljati? Ne, normalno, imao sam sud. Platili smo kaznu i uzeli nam šest, šest pojena, ja mislim, šest bodova, a dobio sam kaznu tri godine kao da igram, ali ja sam znao da nisam, ja napravio falu, ja sam, pošto svaki meč se snima na kameru, utakmica, svaka utakmica se snima, ja kažem, vidjet ćete snimak, nisam stvarno napravio falu, nisam bio krivo, oni kažu kao, nećeš ti više nikada igraš u životu, ja kažem, neću niti želim više da igram ako ovako treba da, da se ponaša na terenu, pošto to, ono, i oni pogledali to i posle nekog vremena kao smanjili mi za godinu dana ovu kaznu. Znači si dve godine? Ne, ne, imao sam samo godinu dana. Samo godinu, dva godinu. I napisali su, pošto se to sve upisuje kao MMA meče na Sherdog, tamo se upisuje za futbol kako si igrao, ko je dobio kartu, ono, napisali su kao samo 
da sam se svaljao sa sudijom i dao mi crvenu kartu. Nisam napisao da sam ih... Šteta što nema KO. A čekaj, nisu ti to prebacene na Sherdog? Nisu, ali moram da počnem. Moram da počnem. Kad si krenuo ozbiljno da radiš boks? Kad si počet trenaš sa boksa? 11 godina? 12-13, kad sam se preselio odmah u Slovačku. A koji je bio tamo klub? Otkud ljubav za boks? Nema. To je bio mali grad, neki 15.000 stanovnika i to se treniralo tako, ono, imaš neku imaš neki manji klub i više manje drugari smo trenirali, a onda je došao jedan trener i s njim smo počeli da treniramo, da. Sve 12 godina si počeo, znači upravo si trenirao boks i... Prvo je bilo kao MMA, ali tad kod nas u tom gradu nisu ni znali šta je, mi smo kao trenirali... Ko je tu godina? To je bilo 2007, ja mislim. 2007, da. Da. Ali kod nas nisu znali kao još za MMA, a trenirali smo više manje stand-up, onda su tog trenera zatvorili u zatvor, dobio je 10 godina, pa je došao novi trener, sa njim sam počeo da treniram čisto boks i sa koliko, 16, 17 sam imao prvi meč. I sve to vreme ti si igrao futbol? Igrao futbol, ali ja nisam dolazio na treninge, samo na boks svaki dan. Ali igrao sam normalno utakmice i sve. Još kapitan sam bio, možda zbog toga što sam kartole dobio uvijek. Ja mislim da je svanglo bio klubu kad si presud igraš. Pa je, sigurno. Pa platili su, platili su kaznu. Pa oni su mu platili kada, ali klub platio je da. Klub je platio kaznu. Da, da. Ti si bio skup za klub, brate. Ali nije bilo puno, tamo je bilo neki, ne znam koliko su mogli da plate, neki 300-400 eura. I čekaj, kako sa 15-16 si radio prvi i onda koliko često si počeo da radiš te meče? Pa ja sam imao ovako, 10-12, ne, 12 amaterskih mečeva u boksu, od toga sam pobedio 10, jedan nerešeno, jedno sam izgubio, ali to se borio proti organizatora tog turnira. Mislim, bio sam bolji sto puta nego pobedio je on. A onda sam prešao u profi, pošto nisam imao mogućnost da se borim. Kako si godina već radio profi boks? Prvi sam radio, koliko sam imao, ja mislim oko 19 ili 20, ne znam sad tačno. Odlično si ti, brate. Sa 19 radi ono, znači koliko je to batina do sad? Dobiti imaš sad 27 godina. 27, da. Ima još batina. Biće još 5, 6, 7, 8 godina, 10. Želio sam da imam više borbi, a kod nas amaterski boks mog trenera nije zanimalo, on nije imao samo mua i taj borce, pa nije mogo sa mnom da ide na te turnire. Pa radio sam ove noćne, kako se zove, gala večer, kako se zove? Ono u klubu ima, kada ideš u klub i prebiješ sve u klubu. Ne to, to je. A i to je radio, draga, ali čekaj, polako je. A onda sam ušao u taj profi boks, pošto mi je obećao menadžer kao imat ćeš svaki mesec borbu. Mene je to samo zanimalo da imam borbu, da treniram i da se borim. I tako sam potpisao s njim ugovor na pet godina, još mi traje do sad. Još ti traje, još ti nisi rekao. E, ali čekaj, reci mi sad, rekao si da si na tom nekom turniru se borio sa organizatorom, pa si naleteo na nepravdu. Kako ti je bilo ono, iz futbala si došao nepravedno, si isključio, mislim, dobro, nepravedno ako si nabao već, ali generalno nisi fal napravio i neka nepravda te odvela od futbala. Ja sam zato i prestao da igram futbala, pošto mene i to nerviralo, ja sam bio, ono, ja sam uvijek htio da pobedim. Da, da. I neki... Ovi koji su igrali sa mnom u petak su se napili, u subotu došli na utakmicu, ono, bili su sjebani, nisu mogli da igraju. To zavisiš od deset igrača. Da, da, da. I zato sam tako se odlučio da se borim samo sam za sebe. A kad si naletio na nepravdu, u tom gdje se sam odlučuješ sve šta je onda bilo? Imao sam nekih 7-8 pobjeda u nizu i ono, došao u taj meč kao ja ću da ga prebio nokautiram, pošto sam od tih 8 mečeva što sam pobjedio imao 6 nokauta. Ja rekao, sigurno ću i njega i ono, pocenio sam malo, mogu sam i bolje da odradim. Ali dobro, bio sam bolji, nemam problema da kažem ako je neko bolji od mene. Ako me prebije, ok, onda zasluži, ali ovaj nije, ali nema veze. Onda posle dve, tri godine sam radio sa njegovim najboljim borcem za pojaz u profi i nokautirao sam ga u prvoj rundi. Osvetio si? Da, da, to... Trebao sam s njim, on nije htio kao imam ja borca koji je bolji od mene, on će s tobom da radi. A znači on nije to da radi reakciju? Znao je on zašto, još sam ja napredo, još sam ja napredo za te dve, tri godine dok sam došao do profi. A reci mi, jesi menio trenere ili ti je sve vreme isti jedan trener? Pa ja sam se selio više puta, ja sam od 18, od 18 sam se preselio u veći grad, živio sam sam. Tamo sam počeo da radim u toj privatnoj sekuriti kao intervencija ili nešto. 
i tamo sam trenirao u tom klubu dok sam tamo živeo neke četiri godine, onda se preselio za Bratislavu i onda sam počeo da treniram kod, kod ovog Atile Vega. Aha, a, a je... Atila Vega je A kad si, kad si otkrio talent, taj knockout moć? Mi je nemamo, niko nas. Ne znam, iskreno, ja na treningu kad radim sparing, 90% boraca su bolje od mene. Uh-huh. Ali na, u meču imam neki ne znam, ima neki taj stil, stvarno sam radio teške mečeve u boksu i uvijek idem samo napred i nema rekord i ne znam, pogodim nekako i idem nokaut. Ne znam kad, ne znam zašto. Čekaj, ali ja, ja mislim ulaziš sigurno pošto imaš nokaute, ti ulaziš samo uvereno, znaš da ako pogodiš... Da, da, to je gotovo, nema šta. I znaš da, da i da dobijaš batine da ti jedan treba. Jer da, imaš da. plan B u, u meču? Da ne razmišljam o tome, mislim... Plan B mi uvek počne ako me sruši. <laughs> moram da se borim za život. Ali, ali moram sad malo razmišljam kad, kad uđem u međi pametnije radim, ali uvek mi je stil taj da idem napred. Mm-hmm. Ova, ja, ja iskreno ti kažem, u, u za, zadnjih godina uopšte ne, nisim, ne gledam, pratim MMA, ali, ali ne gledam večeve. Ono, ništa mi više nije interesantno, ali pratim rezultate koje, koje izlaze non stop. I sad kad smo se spremali malo za, za ovaj razgovor, onda sam pogledao posljednji par borbi. I stvarno, stvarno sam najiskrenije oduševljen, skoro nisam video, skoro nisam video borca koji od prve sekunde ide na prekid, ne. ono, ko, ko je srce u prvom planu, tu se vidi dosta nekih neki segmenata koji može se popraviti pre svega u rvanju, Normal. ali ono što mi je fascinantno, što je za mene ostavilo najjači utisak, ta, ta da kažem manjkavost u rvanju, ti to pokriješ ogromnom srčanošću, to nisam vidio nigde. Znaš, da, da, i, i, I ako znaš da ti je to tanka partija, uopšte ne uzimaš tu obzir, ti dalje ideš na taj nokaut i to prolazi. Tako da je to poslastica za sve gledaoce, da. pazi, po, pored malih ekrana, vidim, ta, vidim da je publika to obožava tamo u samoj hali. Da, oni to vole baš. Kakva je, ka, daju, piši nam, kakva je, kakva je publika tamo i vidim da je borilačka scena u, u, u Slovačko jako razvijena. Mo, moje taj je... Poslije par godine je eksplodirao. Moje taj je odavno. Reci mi kad si počeo da rešenja mečeve? Pa MMA mečeve sam počeo da radim prije tri godine. Znači tri i po. Ja, ja nisam nikad trenirao MMA. Mislim parter, parter ili rvanje to nisam radio. Ja sam počeo MMA meč amaterski bez toga. Samo sa boksa sam prešao u... U MMA. Da, u amaterski, to je isto bilo A tako. A zašto si prešao? Zato što ja sam napravio 6-0, potpisao sam sa jednim menadžerom o, taj ugovor i to je bilo na 5 godina i on kao, on će mi ove mečeve rešiti svaki mjesec i on me slao na klanje, ja sam imao sve dobre protivnike, ako neko pogleda box red, vide svi imaju 5-0, 6-1, 10-4, nije ja ti sve radio, ko... nije ti gradio nije karijer. Gradio. On je hteo da njima gradi na meni, nije znao, on meni nije poznao, on je bio tamo iz Maljarske, ja sam živio u Slovačkoj, on kao dobro, dobro izgledaš, dobro iz tetovina, si zanimljiv, kao može, može, ja ću ti rešiti sve, ja ušao u prvih pet mečeva, ja sve nokautirao, znaš, u prvoj rundi. I pobedio šesti među, on kaže meni, e, okrenula se priža, počeo malo više o, da prati pažnju za mene i kao može da se boriš za pojas u, u profi boksu kao za neki pojas slovačke, šampion slovačke i ja rekao, ok, dao mi tog lika od tog što sam izgubio vana terena. On imao 6-1, ja 6-0, ja sam ga nokautirao opet u prvoj rundi, ja sam postao šampion slovački i odmah nakon toga dve nedelje, on kaže, e, borit ćeš se 25. januara to moj, tad mi je rođen dan. Kao borit ćeš se 25. januara u Nemačkoj za Evrop 25. prvi. Ja sam 23. prvi. Da. Golmani. Da, da. Golmani, brat. Ti ste bili kolice. Samo ste prste isti. Samo smo izakli, brat. Zna, baš. I šta je bilo onda kad ti rekao... I je rekao mi kao za dve nedelje se boriš, ja kažem, pa kako za dve nedelje, sad sam skidao 10 kila i sad sam opet nabio kilažu, ne mogu da skinem i još ne znam sa kim radim. On kaže, radit ćeš za... Europsku titulu kao 10 rundi protiv jednog crnca ne poražen, ima 8-0, sve nokaute, kao bit će to dobar meč. Ja rekao, ja kažem, gdje s njim da radim sad, nisam se spremao za njega, treba mi neko vreme da ga pogleda. On kaže, a ti se bojiš ovo ono, kao bla bla, ja poludim odmah u 11 uveče, zovem, ništa radimo taj meč. 
Pošto je rekao, a ti nisi pravi kao Borat, bla, bla, ja sam evo tad mlađi sam bio. Rekao, ajde da se bijem s njim, meni je sve jedno, ne, sad da ja biram ne, ili nešto. Gađate u kompleks. Da, još u to vreme, stvarno sam se tukao sa svakim, tam, tad nije bilo to kao sad moram da gradim sebi ili da, da biram protivnike. I ja sam odr... Ja, dobio si, izvinš, ne prekljam, dobio si pozdrav od Velija, sam ti pokažem šta on upravo radi, džukjela jedna. U, Bojan, a? Da, uh, kaže pozdrav. Pozdrav ga. Pozdrav, pozdrav Bojan Velija, da. I otišao ja u, u no, ja mislim da je to bilo u Frankfurtu, i svi su mislili kao ja tamo da, da padnem, da, ne? Pogledaš, da. da, radili smo light heavyweight title fight, to je bio nek euro, 79 zares nešto, to je u boksu malo drugčije. Da, da, znam, zato je bit. Da, i odradili 10 rundi, 10 rundi, 10 rundi tuča celo vreme, i ono... Čečenska posla. Bio je bolji, nema šta, teh, bio je ono, imao dobar, dobru kretnju i teh, tehnički borac. Ja se tako tuko kao i uvijek, ali ono, izdržao je dosta, ali bio je bolji, zasluženo je pobedio. Dobio taj pojas i mi se vraćamo avionom i ovaj meni da ugovor na slovačkom, a ja nisam tad ni skapirao šta je to. Kaže on meni, evo, za meč smo dobili 1500 eura, ja uzimam procenat 500, tebi 1000, ja kažem kao ok, ajde. Ko te meč da ga pozdravimo? Zove se Laslo Paster, komadjar. Lasto Paster, za tebe nešto. Jedom ga usta ga. Ali zajebo je onda smo saznali da je ne samo mene, nego više boraca ovako. Ali bilo više para ili je hiljada i pola? Evo, slušaj ovo. I on kao uzima procena, evo, tu ti je ugovor i piše sve na slovačkom. A meni nije palo na pamet kako na slovačkom kad smo radili u Nemačkoj. Onda treba na Nemačkoj i na Engleskom da budu. Ja došao u kući i ja kažem, ok, ali malo mi je hiljada eura za takav meč. Deset rundi. Imaš samo, od toga više imaš 12, to je VBC pojas. I ja rekao, ok, ništa, radim dalje. I posle dve nedelje, posle toga me zove, ne zove, nego na Messengeru mi poslao poruku tog crnca menadžera, tog mog protivnika. Kaže, jako smo bili zadovoljni, jer bi radio opet za pojas kao deset rundi u Las Palmas sa ovim borcem. Ja kažem, izvinite, hvala na ponudu, ali za 1500 eura realno meni se ne isplati. On kaže, kako 1500, kad si dobio 8000? Ujebem li na mamicu. Od tog momenta ja sam završio sa boksom. Da, i bolje. Vidio sam na Share Dogu, 2019. si radio prvi MMA meč. Radio si 3-4 meča 19. Nešto malo 20. Dobro, stvari korona je bilo. Da, ali tad sam upao u taj turnir preko korone, ja sam najviše napredovao. Pošto je bio, Octagon je napravio turnir Osmorice. Ne, zove Vateraš, ne, Skidovit. Ne, to je bilo, nije bilo skidanja kila, nego imaš vagu u subotu, u subotu uveče se boriš. Znači koliko kila imaš od prilike do te kategorije se zapis, tamo se boriš. Pričeš, molite, kako si upoznao Vasu Retarda i ovu ekipu celo kod njega? Kako sam upoznao njih? Trebao sam raditi borbu u oktagonu proti jednog stand-up borca, Matej Penja se zove, on je bio izazivač za pojaz u glori. I stand-up borac, kontra guard, visok i ono, isti kao joker, stilski. Tako sam se s njim upoznao, radili smo, pomogao mi je za pripremanje za njega i onda smo se upoznali ovako zajedno. A i nakrat nisam radio s tim likom borbu od Kazave. Ja, imali šta gore, majko. Da, ušao je u kontender, ima 7-0, ušao je u kontender, izgubio odmah u prvoj rundi i sad se vratio u oktagon. Sad opet smo trebali da radimo borbu i opet nije prihvatio. A čekaj, sad preskačemo kronologije. Da, radio sam taj oktagon. Kad je bila korona, taj turnir Osmorice. Ja sam dobio ugovor tako da sam se prijavio u taj turnir, izabrali su me i pobedio sva četiri meča u toku mesec dana. Tu si dobio ti ime i slavu, si hajpi se. Tako su me... Tako su svi saznali za mene. A najveći meč mi je bio protiv ovog šampiona oktagona, Pirat Krištofić. On je bio šampion. I ja sam se s njim tukao u finalu i pobedio sam ga. On je postao da biješ. Mi smo zajedno trenirali u istom klubu, to je još zanimljivo. Iz istog ste klube i... Da, pošto mi smo se kao zajebavali, on će se prijaviti i ja isto. A ja kažem, a šta ako se desi da nas upove zajedno? On kaže, pa dobro, odradit ćemo meč, ali taj vlasnik oktagona nas je stavio na jednu stranu njega, na drugu mene. Niko nije verovao da će ja da pobedim ove što me čekaju, znaš, ovu trojicu, pa da se nađemo u finalu. I pobedio on sve mečeve, ja isto i našli smo se u finalu i pobedio sam ga.
Da. A ovaj kako se zove, sad ćemo opet se vratimo ovamo nazad, pa ćemo da se vratimo na oktagon, jer oktagon je već posle par mečeva, ti si imao jedno četiri, četiri, pet mečeva si imao pre oktagon. Da. E sad, taj prelazak kad si saznao da ti je ovaj očer uzeo brdo love ovaj u boksu, kako si se odlučio za MMA? Otkud u MMA da, zašto nisi otišao kickboks na primjer? Pa... MMA je tada krenulo da raste puno i to me je zanimalo od uvek MMA, samo nisam imao gde da treniram. I šta si, gde si otišao kad si prestao s boksom, da u kojoj kojoj? Sam se preselio u Bratislavu, glavni grad, samo zbog toga da nađem neki najbolji klub i tamo sam počeo da treniram. U kojoj klub si? Otišao sam u taj Spartak, u Sfaj Gym, to je pored Bratislava, 40 km u Trnava. U Trnava? Da, tamo je glavni trener Atila Vek. Atila je. Inače Atila je i najpoznatiji slovo. Da, najpoznatiji. On još je Bellatoru šampion. Da, ima ozmije rezultate. Morio se suda. I mi smo ga dobro zapamtili. Nabijem ga. Rođe ima nakon, rođe ima iskustva, rođe se borio s njima. Ja sam bio s njim na jednim pripremama i jebo te 2010-2011. Da, u Subotici? Da. Kak je tad bio? Pa brate, glava najveća na svetu, psiha ono. Ne zna čovek za nazad. Dobar lik. Odličan dečka, odličan, pravi sportista. A čekaj, kako si napravio tu odluku, kažeš da si često puto menjao, menjao gradove, destinacije i tako. To nije, to nije jednostavna stvar, ne jednom, ali ti to radiš često. Pa ja... Kako takve odluke napraviš? Pa je... Čega, čega i to košta? Da, ja sam tako krenuo, od 18. sam se preselio u veći grad, u sredinu Slovačke, trenirao taj stand-up, taj boks. Počeo sam da radim u toj privatnoj sekuriti, da mogu sebi da platim stan. I treninge i tamo sam trenirao i kad sam trebao da pređem u MMA opet sam odlučio da idem u Bratislavu pošto tamo opet nije bilo kluba MMA i ja sam tako uzeo dve torbe i uvek sam se preselio, našao neki posao i trenirao sam. Ti sad živiš? U Bratislavi. U Bratislavi. I sad čekaj, kakav je bio prvi susret sad, kreće Romanje, kreće Parter, totalno, neće niko se bije s tobom. Pa tako je bilo, tako sam i počeo amaterski meč da radim. Prvi ja se prijavio u ligu. Bila je MMA liga, tad sam imao manje kila, 85, prijavio se do 7-7 i bilo njih tamo 10, tamo ja sam 9, ja sam bio 10 i danas upare. I svi su otkazali kao niko neće, kao ja sam profi borac, ovo ono, ali realno ako razmišlja samo me sruši dole i pobedi me, nisam imao jedan trening. Onda mi kaže ajde u 8-4, kao tamo su jači, ipak prijavio se u 8-4, isto niko neće, onda mi kaže ajde u light heavyweight, ja kažem ajde, meni je samo bitno da odradim meč, da probam kakva je razlika. Kao bio je tamo jedan i taj odkazao kao že ja ću teško da radim, neću da skijam 4 kg. On kaže prijavi se u tešku i nema gde da beži, onda će ispasti, znaš. I ja rekao ok, idem u tešku i to je moj prvi amaterski meč bio. I odmah u prvoj rundi sa ovim rukavicama mu slomim nos, imao 4-0 u amaterim, slomio sam u nos i on je završio karijeru. I ja sam otišao u profi pošto više niko nije htio da radi sa mnom MMA. I kad je prvi prof, koliko si trenirao? Trenirao sam dva, tri meseca MMA. Pre prvog profi mača? Da. Ja sad još treniram samo tri i pol godine, još ne znam ništa skoro. A kako ti se čini obzirom da je boks prilično jednostavan sport. Onda svaki, kad ulaziš u rvanje, na primjer, kako izgleda ta tranzicija kad se prvi put susreo sa tim? Je li ti palo teško? Kako ide usvajanje? Totalno novog sveta, da se tako izrazim. Pa ono, na početku... Najteže bokserima, najteže. Da, meni je bio problem s prvo da napravim reakciju. To mi je bilo najgore, pošto ja sam ušao sa rukama da udaram i odmah svako me ruši dole. Ali sad, tek sad, zadnji čas, zadnjih 3-4 meseca, baš vidim da sam napredovao. Ne može više skoro niko da me sruši na treningu. Teško je, teško me srušiti sad. I naučio sam neke osnovne stvari da ustanem, mogu, mogu. Kad imam snagu i kondiciju mogu skoro snagu. A u meču, kada osjetiš da si bolji od njega? Kada osjetiš, ti njega pregaziš psihički u meču, znaš. Oni su svi 90% tehnički bolji od tebe, ali ono, ti imaš veće srce i ono na tempu i pregaziš. Ne li osjetiš to kad si... Ne znam, ja ne razmišljam o tome. Ja ako krenem onda ne znam gdje sam sve... A stare down? Pa volim stare down onako kad ima... Kad ima intenzitet, ali 
Jel osetiš nešto u Sterdam kada se gledaš, jel osetiš borbu pre borbe, ne? Samo to ti je ono, da odradiš posao i to je to. A koji ti je cilj, šta veš šta, gde težiš? Pa cilj mi je da uđem u najbolje organizacije, mislim... Kaži slobodno UFC. Najbolje je UFC, dobio sam sad ponudu za PFL i Belator, ali... Nije to to. Nije to to. Ali to su ozbiljne organizacije. Imam još vremena i tako. A kakav ti je plan do ovojca? Pa im treba mi još... Šta misliš da je najbolje? Treba mi još da puno treniram, da kao kradem vreme, još da odradim neke mečeve u oktagonu, u manjim organizacijama, da još napredujem što više. A je li ima, je li ima menadžera neko koji to može da, da, da realizuje? Ima, ja imam menadžera koji je dogovarao taj kontender, trebao sam tamo da radim, ali pre zadnji meč sam izgubio. Tako da sad moram opet da vežem neke dve, tri pobjede. Tako da ne žurim polako. Da li misliš da ti je kontender još prerano s obzirom da kog tri pogonja si rekao? Da. Da li misliš da je to prerano i da li ćeš čekati ili ćeš grabiti priliku čim ti daju na prvu? Ako mi daju onda ću grabiti sigurno. Mislim da nije prerano. Mislim, realno bolji su borci od mene tamo, ali... Mogu svakome ja da napravim problem. Ako me ne sruši dole, ako ga pogodim, mogu bilo koga da povedim. Pa brate, znaš ti da samo svi radi se... Mislim, to zvuči ovako lagano, ali u kontenderu sam vidio borce od koje bi ja mogao da povedim. Naprimjer, među oktagom, zadnji što sam radio, bio Brazilac, on je samo jednom izgubio prekidom u trećoj rundi proti borca koji je sad u FC u Light Heavyweight i ima tri pobjede. Ja sam ga nokautirao u prvoj rundi. Mislim, svaki među je drugčiji, ali bio je veći od mene i odradio sam bolje među nego taj. Ako je on ušao u FC, mogu i ja, zašto ne? Mislim, imam, zna što treba da radim. Čekaj, prvi među što je bio 2019. godine. Da. Nešto ja nam, nešto u početku. Da, da, da. I koliko si u toj 2019. imao mečeva? Četiri, ja mislim. Tri, ja mislim. Tri. Tri. Ili četiri. Mislim, možemo lako prvići. Šta si radio, onaj PXF, kako se zvao? PCF. PCF, PCF. To je neki prvi veći turnir koji je krenuo te... Neka bolja organizacija, oni su bili jedni od prvih što su pravili turnire. I onda koje godine dolazi taj oktagon? Mislim da 2020. došla je korona, bio je taj turnir Osmorice i posle tog turnira oni odmah meni dali ugovor. I tad kreće korona, tako? Da, i tad je krenula korona i ono kao neka jača organizacija za mene. Ali to sam prebrzo upao u tu organizaciju, mislim, tad. I čekaj, tad, jer 2020, ako se ne varam, ja mislim da sam te vidio, ti si tad otišao u Zagreb, je tako, ili 2021? E sad, ja mislim da sam otišao 2021. u januaru. U januaru? Da, bio sam do augusta, neki 8-9 meseci. Gde, u Zagrebu? Da, da. U ATT. Odlučno, odlučno, da. Čekaj, a jel si, jel to period, kad si se ti, šta se je dešao sa strane, nije samo MMA, ti imaš i porodicu. Da, da, da. Kako ovo što si uspio da iskombinuješ, da odeš tako na šest, sedam meseci? Ja sam odlučio tamo da se preselim, znaš, pošto sam bio dobar sa trenerom, sa dropcom, Saša Drobac. Da, da, da. A što, a što, često menjaš klubove i sve su odlični klubove? Ne, ja, jedan MMA klub mi je taj gde trenjeram kod Atila, a ovo ja volim da menjam ono... Kako ti, izvini, kako ti je to prvo iskustvo sa Atilom, obzirom da je to ono šampion, ozbiljan šampion? Šta, kako ti se čine treninzi, kakav je klub, koliko si napredovao kod njega, šta ti se dopada tu? Pa meni je Atila bio idol, još kad sam radio boks i spremao sam za mečeve, ja sam s njim radio sparinge pre meču, sa njim 10-12 rundi. Ja sam mislil da ću biti bolji od njega u boksu, kao ipak sam ja bokser, on je MMA borac, ali prebio me kao da nikad nisam boksao, baš je bio bolji od njega. A MMA ili boks? Šta? Ste radili sa Atilom MMA ili boks? Boks? Da, boks. I na boksu te prebio? Na treningu. Ne, ne, pa da razumem. Stilski mi toliko ne odgovara da ja, na primjer, sa najboljim bokserom mogu da radim sparing i tu smo, a radim s njim ne mogu ništa. Zato što je odvratan i imao je tako dobar taj stand-up, ružan. Menja, 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 men
Pa kao trener je super, mislim sad zadnje vreme nema toliko vremena da, da trenira sa nama, pošto sad ima neke svoje obaveze, ali meni je super, meni je samo to da treniram pored njega i s njim onda odmah napredujem, ja sam yes. tamo jedan od najtežih pa odmah uvek sam s njim u paru. Mm. Tako da odmah i u glavi, on mi je bio na dva meča u uglu, pobedio sam ovo da, jednom nije mogao da dođe i odmah sam izgubio. Jel osjećaš tu podršku? Da, njegov, baš, baš mi puno znači kad je on tamo. Da, I če. dobra atmosfera i sve, on zna da, zna da baš da se... Znači ti si te, tu vezu prvu u MMA-u, znači sa Atilom povezu, da, sa znači on da. ti je kao neki iz idola, iz, iz idola prešao u trenera. Da, da, da. A to nisi imao u boksu? Nisam imao u boksu. Tako podršku ne, neko ne, ne, trenera, ne, ne, to sam manje više trenirao, s... imao sam neko koji mi držao fokusere i sve ostalo sam radio sam, sparinge, putovao sam tamo, 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 mm-hmm. virao sam ove najbolje borce kondiciju, snagu, sve sam sam radio. Imao sam samo jednog trenera koji mi držao fokusere. A, a jel, da, jel, jel te Atilo usmerava da, da, ideš, da ideš u ovoj klub? Jel se s njim nešto ovaj, uvek, dogovaraš? Konsultu? Uvek se dogovaramo, da. Ja, meni meni odgovara, odgovara kad promeni malo, barem jedno za pola godine neki klub, da odradim dve, dve tri nedelje sa drugim borcima. Malo da promijenim, da mi nije uvijek isto. Svaki dan ja dolazim u trening ujutru u 9 do 11, opet uveče od 5 do 7 i znam sve za grejavanje, kakav će biti trening, sve na pamet znam, pa mi ovako odgovaram kad promijenim. Da, da, da. da, da, da. A ovaj, uh, rekao si, izvini, da. rekao si malo pre da, da si htio se preseliš za Zagreb. Da. Pa, Koji ti je plan bio za to? Preselio sam se, ali onda je a onda se zaljubio? Ne, zaljubio sam, nisam zaljubio, ne, nego se zaljubio. devojka je bila trudna. A, a. a to je kad je bila sa mnom u Zagrebu, onda ona se vratila tamo a i... Vi ste se, vi ste se preselili zajedno, znači ja ona sam, kao... Ja sam, ona je putovala svaki nedelj, svaki sedam dana je došla na dve, tri nedelje, vratila se tamo, opet je došla, vratila se tamo i zatrudnila i onda... Kad se rodio mali, ja sam se vratio zbog njih. A ona je takmičar, takmičar kod talijanskog boksu? Da, ona je sad završila ove godine, ali bila je takmičarka, je, da. 70 profi mečeva. Pitao sam te ono što, što, što mi nije jasno, kako Slovačka ima tako jaku Aha. borilačku scenu? Jer pa, one, tajlanski boks imaju, ja ne znam, možda najjače u Evropi i u Slovačkoj. Ono. Imaju scenu, znam da ne... <laughs> Da što je Boba da pričao da, da odlaze da, na tu da, ligu. Da, scenu su da, imali, da, prvo su amatersku imali ludačku, a imaju i profi borci. Da, da što razmišljam, brate, jedna ova deca njihova, brate. To treba preći dnevno sobu da ne dobiješ batinu. <laughs> Mora da izleješ iz sobe da igraš dva prsta, šta je bilo? Mogu da piši? Ispred sobe, pa onda kroz hodnik te dočekuje drugi. Ako Čekate ovaj sa, ne, sa čepovim. Ne, ne, ne. ne, ne. <laughs> da si ti, ti mekši. Da, 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 normalno. Ti da popušiš. Ona je od mene, ali... Ali je zajebana stvar. Da, je da, je da ona spini gelbov, da, iz oka je tako iznervioš. Pa ja imam 40 meča, ona ima 70. Čekaj, ste radili sparing nekak? Nismo. Ali jo, radili smo neke kombinacije i baca kikove jače od mene. Stvarno. Čekaj, pa jel se konzultaš s njom oko stand-upa? Ne, ona nešto meni priča i ja... A, oko stand-upa. Da. Ono, pričamo svaki dan o, o, o tome. I koliko, koliko ti podrška ona? Ka, kako je to bilo to... pre nje, kako je sada? Pa pre njej kad sam imao neke devojke kao oni to razumeju kako, kako je sa sportistom ono pošto ja sam nikad nisam izlazio samo trening na posao i kuće moja devojka, moje bivše su htjeli da izlaze u klubu ovo nisam. Imao si devojke? Imao sam. Užas. <laughs> Bludnik. Nisu, bludnik. I nisu mogli da izlaze znaš i onda im to. A, a šta si radio dok, nisi, dok nije krenuo ovaj MMA da uzelo po tojem? Čime se bavio? Pa radio sam u tom kako se kaže, intervencija ili privatna... Nema, ali nema ime, to, to što to je nema radio, ime. nema ime u Srbiji. Mi smo tako. čuvali, na primjer, ja sam živio u Banska Bistrica, to je jedan od drugi, treći najveći grad tamo. I celi region mi smo čuvali, kasina, klubove, klubove. sve, i sripis klubove, i disko klubove, no, i da, to je taj, taj. kasina i sve moguće, kafane, sve. I mi smo imali centralu ili kako da kažem kuću gdje smo mi uh-huh. pa po pozivu po po, neko nas zvao kao tamo je problem dođite mi smo seli u kola nas deset a vas zovu čisto da izvedete ljude ili, je, a, a, ili kad vas zovu je bilo ako zovu već onda pošto, pošto svaki klub i strip tis klub i kasino imao svog uh, obezbeđenja da ako su nazvali znali smo da je 
da, je, da, da je problem. Da. Da. I mi smo došli, zaključali vrata, na, odradili smo to što treba i otišli nazad. A šta je to što treba? Šta ste to odradili? Pa, <laughs> Niste se bavili kiruškom. Reci mi, a, da se zadržimo samo na tome, pošto u Srbiji je isto to ono, do, do skoro bilo najnormalnije i dalje ima, ja mislim, da e, neko ko se bavi boriločkim sportovima obično ili radi ne. obezbeđenje klubova, ovog, onog, nebitno, obezbeđenje uglavnom. Da li vidiš nekako neku drugu opciju, evo ti sad imaš sponzor, ako se ne veram da ne moraš da radiš to. Mislim, sad ne radim. Da, da, ne radiš to. Da li, da li misliš da, da, da je, pošto moje mišljenje je da ta vrsta posla i nije najbolje za borce, neko koji najlakše se upadne u problem. A, je tako? Jeste, ali ne znam šta bi drugo radio, ne znam. A koliko je se borac radi na vratima? Ko, ovdje u Ne, ne, u Americi. Ne. U Americi? Pa ne znam, brad. Pa ja mislim da ja znam svi. dosta koji ne radi u Americi na vratima, na primjer. Ali je bilo, isto je, isto je bio period, vidiš kako i koji njih isto, isto je bio period kad su svi radili na vratima, da, da. to je bilo pre u Americi, i sad koji njih isto ima period gde ovi sponzori vam plaćaju, pomažu vas i onda ne moraš. Mislim da je to jako bitno iz razloga što mnogo je lako, ti ko borac, dođe onaj od dva metra koji radi da. s tobom, koji nije borac, neće on uskočiti u problem. Realno. Da, da, da. Mislim, ti si lomio šaki i to. Tako da mislim da nije pa, najbolji posao za... Nije za najbolji, ali ono, fizički kao da. ne... ne... A ja probam treći put. Ne mučiš se to. Ne pitanje. A, znam. Ajde. Ajde. A, znači MMA, kako da, je pokrenulo Slovačka. Ne samo MMA, nego generalno borilačka cena je baš jaka. Za ove zadnje dve, tri godine MMA puno tamo poraslo zbog... Zbog dobre, pro, da. zbog dobre promocije, prave... Pravi je dobar posao ovaj oktagon, mislim, ne znam kako da objasnim, ja sam radio meč sad u Češkoj u Pragi, bilo je 20.000 ljudi na, na meču, to ti je kao UFC, ili, ka, imaš 20.000, svaki event su rasprodane karte. Kako su uspjeli tako da, da, da dignu organizaciju? Nemam pojma, počeli su prvo sa, nek, sa nekom reality show, Aha. ubacili u televiziju, tako su Aha. počeli. Na, napravili su pet boraca iz Slovačke, pet boraca iz Češke i oni su se borili iz njih. I to je bilo u televiziji svake subote. I onda su malo ljudi saznali o tome, onda je počelo pay per view, onda su počeli da rade ove vlog in bidit kao UFC da radi i ljudi su počeli više da... Marketing. Da. Marketing i baš su puno ulagali u marketing. Mm. I tako je počelo. Ja sad koliko možemo da vidimo Octagon, ako već nije dosigo, nije, nije ja mislim, ovo KSV-a, Jako brzo će, a ja mislim da jesu već dosta, ja nekako i KSE u zadnje vreme je malo popustio, tako da, da oktagonu se baš onako širo otvorila vrat. Da, ja mislim da je malo sad, da više ljudi prati oktagonu nego KSE. Možda nije po kvalitetu, ali već i to je tu negdje. Pa i to je tu negdje. Pošto KSE su otišli svi ovi najbolji da, borci, zvezde, sad da. nemaju neke, mislim imaju dobre borce, ali ne, sad, ja ne, ne znam ni jednog. Da, nije, Kako nije ne znaš, Masovak Očiđenja je Patuljak. A nije u KSV, nije Va, Vasa je u Poljskoj isto, ali nije u KSV. Ne. A reci mi ovaj trenirao si sa Rakićem, da. s Tošićem, da. Erslanom, Erslanom isto. priče nam sve to. Ante Delijal bio? Bio je, bio sam da i sa Ante i kod Krokapa sam. Ajde pre toga pričaj sa Babićem i sparingo, sparingo boks i radio s Babićem, ja ću prvo boks. Ne, ne, sa Alenom Babićem, on iz Hrvatske što je. Brutalno je bilo, super. A on radi pametno, on, je, on radi ono da baci 100 udaraca za rundu, radi ima 10-15 rundi i ono, dobar ono. Uđeš glavu da otkineš i... Ne, ja isto tako radim sparing, ja nikad nisam povredio nikog na sparingu. Ja ne znam da... Ne, ne, ali... ali brate, kurac, svaki bokser ima teške ruke, moli ja, ne, Znaš šta je čudno? Stvarno, ja nemam, samo može da radi neko od 60 kg i može da odradi sam. Vidiš ovo od 60 kg. On može normalno da odradi sparing sa mnom. A čekaj, gledaj, rekao je, radi pametno, Alen, jesi gledao Alenu ovaj meč? Ne znam li koje, Alen, ne pacim ne njegu. Ne znaš, znaš, sevič, ali stvarno je sevič. Stani ispred čoveka i ne pomeri se, ja, no kao utira. Imamo slični, slični stil. Pozdrav za Alena, iako te ne znam, brate, svaka čast. Ne, stvarno, on je sad... Ne, ima VBC neki. Ima VBC neku, ti silver, ili tako da, nešto. Da. I to je u zadnje dva, znaš, tri meča sve... Znaš, znaš šta mi ne ide, sad ti sjeti, ti imaš SSS i si to vrlo, tako? A vas, a ima, a vas, pusti me vas sebe, kakav vas o patulje? Lažete. Rekao ti za šakovnicu. Da, da. A, ima, a stej, imaš Mirka isti dobro? Ima Mirka, da. A, 
A normalno Mirko. Dakle, na kom delu tela? Mirko je tu, Mirka. A Mirko ti je inače idol, je li tako? Da, to mi je idol. Pa bio i meni idol kad sam bio, kad je objetan sa imena. Mi je bio najbolji borac i bio sam kod njega isto u klubu. Zvao me Delija kao Mirko te zvao, ja kaže si... Znači vas o laže ovo što mi ispriča? Normalno, kakav... Jebem li mu mamu skraćenu? Laže, crnogorac. Čekaj, a od ovih... Ko ti isto, pošto vidio sam da i Darka si, i Darka, i Darko ti je bio neka vrsta, ne da kažem idol, ali negde si ga gotivio sa od balkanskih boraca. Da, sve volim koji, ono, sve najbolj, pratim ih i ono. Kako je bilo s Darkom, pošto Darko zna isto da zapne na trenzima, oni ga znaju, bili su mu treneri. Ne mislim sad kako je bilo, nego kako je iskustvo. Sa njim je bio realno najteži sparing. Jeste, da? Mislim, udarao je sigurno fuli, ja isto sam probao da udaram fuli, bilo je ono. Da. Jer Slan jako radi sparing, a sa Rakića nisam radio sparing, samo smo trenirali zajedno na trenizima, jer van je ovo ono. Ali sa Erslanom, sa Sošićem sam radio. Ja mislim da oni imaju jako sličan stil, jer po priči sam čuo da obojica vole jako radi. Baš jako radi sparing, da, da. Jesi posle sparinga zadovoljan? Ja sam uvijek zadovoljan posle sparinga kad odradim da nisam se povredio. Uvijek mi imam taj osjećaj kao super, baš. I uzadovoljan sam, ja uvijek odradim najviše što mogu, samo ne udaram jako. Ne znam da radim sparing, da se bijem tako kao na meču, onda bi povredio ili nokautirao sparing partnere. A ti se desilo ono da te neko deklasira tako da sedneš posle treninga i kažeš jebo ono, gdje sam ja jebo? Desilo mi se puno puta da me neko deklasirao, ali meni to još više motiviše. Ja to volim, ako me neko baš prebije iz gazi, onda još... Više hoću s njim da radim i znam da onda u meču nema toga. Da, da. A reci mi šta si najviše pokupio, znači dugi je period 6-7, koliko, 7 meseci je bio? 8-9, najviše u ATT. Da, šta si najviše pokupio za te, šta si vidio da ti je najviše donao taj? Najviše mi je donilo treninge sa ovim trenerom za Jiu Jitsu Stipe Todorić. Najviše sam napredao u parteru. On stvarno dobro radi treninge i parter, tako da imam neke stvari još od njega koje koristim sad i do sad mi to funkcioniše, da. A ko je držao Rvanje tamo u... Rvanje je držao prvo, kako se zove, Dominik Gettlinger. Gettlinger, da, da, da. On je isto... Isto super, isto super trener. A radio si sa babakom? Radio sam sa babakom kada je Rakić bio kam za UFC. Kako ti si babak činio? Babak je isto super trener, ali prije toga je radio Sabo, Sabo Handa Nagić, Rvanje i on mi je bio super isto. U ATT je on bio trener, za grupne te trenije? Da, da, da. I posle toga, posle znači Hrvatske, šta je onda usledilo? Ništa, onda se rodilo. Ti si, izvini, imao si onaj FNC, radio si jedan FNC, dva FNC su. To sam pobedio i onda se vratio u Slovačku, pošto se rodio sin. I rešio si da ostaneš u Slovačku? Rešio sam da ostaneš u Slovačku, da, normalno. A za koju zemlju radiš, za Srbiju ili za Slovačku? Pa ja imam obe zastave, da. Znači ne možeš da se odlučiš. Jedna je tata i druga je mama. I jedna je žena, tako dva protiv jedan. Pola, pola. A ovo je... I... Znači sad ti je generalno tvoja kuća je sad Bratislava, tu živiš i sad nema pomeranja i eventualno što odeš ovako na kampu, da odlazim na kampu, ovamo i to. Je li ima neki meč pa je sad na kampu ili? Ima, ima. Sad radim za dve nedelje na Malti, Centurion, a onda odmah posle toga dve nedelje radim u Octagon u Češku. Tako brzo? Da. Pa s kim radiš sad? Sad radim više stand-up borac, bokser je, on je odavde iz Srbije, to je Antonio Zovak. A, ne znam te za njega, možda... Ja sam čuo, ja znam, ja znam, ja znam. I to radim... Šta radi taj, jebote, kad nisam čuo za njega koji me ima borat? Šta radi taj, ako je... Pa, nije, nije vrh neke balkanske scene, ima mečeva, ali nije, nije, mislim sad... Znači, njemu će da leti glava u prvoj rundi, pošto će se bija, a? Neću tako da kažem, pošto mi se onda okrene prema meni. Nadam se da ću da povedim, da se ne povredim. A kako je krenulo sa tom Centurion? To je nova neka organizacija, video sam ovo, bio je i na tu zemunu. Maltežan, Maltežan. Malta, da, da. Kako je došlo do saradnje? 
Pa mi došlo, ja njih ne poznajem, više manje mene su zvali tamo da se borim, kada je radio meč, ja rekao radio, kad su mi ponudili protivnika i rekli su glavni, meni to nije bilo bitno ili glavni ili ne. Kažem, isto stand up borac, posle poraza mi je odgovarao stilski, odmah sam prihvatio. Vratio se Žuću iz Vatan Grim, Jakovic i Ivo. Ja imaju znam, ali mogu da vratim. Kickboxer, on je radio, s kim je on radio meč? Nije, Kragovac, odakle beš on? Mladenovac. Da, da, znam. On je što je bio u Vojsi 72. četvrta, pa da brate, šta već. Pa ne, pa ne, da je. Tako sam ušao u taj centur. S kim ideš, izvini, sad na Maltu? Ko će ti biti u glu? Savo. Savo? Da, da, Savo sve radi sa mnom. Kako se čini sad sa Savom saradnja i sve to? Meni je super, bio sam ja već par puta i u Crnoj Gori kad sam se spremao i kad se spremao za Trušeka. Trenirali smo zajedno i odgovaram i taj stil treninga. Naprimjer, tako se ne trenira u Slovačkoj kao tu. A koja je razlika? Pa je razlika, mislim da je tu više nivo nego kod nas. Što se tiče kvaliteta, ali što se tiče promocije i ovog svega, onda je... Više tamo. Više tamo. A šta je, šta, šta, kako bi razliku napravi u sistemu treninga? Ne znam, na primjer, radim, mi imamo vrhunskog trenera za rvanje u, u Slovačkoj. On je bio i, reprezent, i na olimpijadi je bio i fag, jedan od najboljih. Ali on... To je čisto rvanje. Čisto rvanje. Čisto rvanje. Mi tra, radimo trening, on kaže radimo tehnike i ulaziš Sad i po vremena single double, single double, single double i ništa ti ne pokaže kako sad uzmi ako ne ide ovo, probaj ovo, znaš. Distanca je drugačija radi. Radimo neke set upove i ništa i ja sad treniram godinu dana single double i ništa nisam naučio. A ovdje se ono, drugčije trenira neki set up svaki trening, napraviš 3-4 ulaza u single, a je svaki drugačiji. I tako mi više odgovara, onda se više naučim, da. Odlično, to baš mi je drago. Zato što je Savo pravi momak. Dobar je, stvarno je. Kao onaj... Skraćeno. Pa Savo, Savo, stvarno, Savo se posvetio tom, njemu je stagnirala njegova karijera zbog tog trenerskog posla. Ura stagnirala, vidiš šta uradi. Pa dobro, ovo je prvi put posle dužeg vremena da je radio kamp za sebe, jebote, da nije imao ove klinice, mada su se svi u isto vreme spremali, ali je prvi put je bio fokusiran ono za svoj. Meni baš odgovaraju svi trenzi, i parter, i rvanje, i stand-up. A ko drži parter, isto Savo? Meni je Savo, ne znam, ovi... Ovi momci drugi idu još negdje da treniraju. Idu u ten planet, idu, da, da, da. Ne znam gdje je to, a ja radim sve sa Savom. Da. Odlično, ali baš mi je da... Vidio sam da izlaziš na meč sa pesmom Đurđevom. Đurđevom, da. Otko to? To mi je omiljena. Najviše volim tu pesmu i ono me smiri pre meč. Ja uvijek idem u meč kao da... I svi kažu kao idem ovako smiren, lagan sam. I onda kad zatvore kave s totalno drugčiji. To me smiri, onda uđemo kada se fokusiram sam, onda idem da se bijem i onda posle isto. A tetovaže? Imam dosta tetovaže. Koji su ti neki najdraže? Pa imam tu portret mog oca i isto sina i ove su mi najdraže, neke familijarne. Imam dosta tetovaže, zaboravio sam sve koje imam, imam više 50. Da se vidi ono ko su oko devojko, tamo na stovaku. Jel svaka ima neko značenje ili više voliš taj style? Ne, od 50 ima 40 značenje sigurno, a nekih 10 sam popunio da se ono... I se uklopi da bude... A sad kad kažeš da si lagan ulaziš pred meč, pošto svi borci, bili smo svi, mislim, neki su i sad, jel ti imaš neku frku pred meč u nekom momentu? Imam uvek. Prije svakog meča imam. Pošto si brutalan na nokavezu, ideš uvek na nokaut i sad ljudi najmanje očekuju takih misle uvek da su ti ljudi u stvari da se ne cimaju, ne plaši to. A u stvari Tyson je izašao i rekao da mu je najstrašnije bilo da izađe. Da, i meni je isto tako. Prije svakog meča imam stres, adrenalin kao da ne izgubim, da se ne povredim. Ali prije kad sam bio mlađi, Totalno drugčiji sam bio. Jedva sam čekao samo da uđem u ring i da se bije. Bilo mi sve jedno da li slomim ruku ili noz ili zube. A sad čim sam stariji odmah mi je ono... Sad ipak porodica ono šta će sada radim ako slomim ruku, nogu. Sad si iskusniji, imaš mnogo više menčeva, da da da. Ej, ruku da slomiš neće ti biti prvi put. Neće, da. A čekaj, koju ruku si povredio? Ima ona od... Poslomio sam oba dve. I ja sam, ali i jednom u stvari sam ne čustavljeno. U klubu kad sam se napio zadnji put prije šest godina. Dobro je tad bio MMA ili nije? Nisam tad trenirao MMA. Tad je boks. A čekaj šta si pio? Sećaš li se? Da, da, da. Kubanski rum neki. 
Кубански рум. Шеф е да си пробва некад кубански рум. Е, тој е последниот пат се напи и поломи обишак. Ја тува. Ако ќе се пробаш, ќе мала доки овде. Да ја мајам тоа да нам не те види. Да нам не те види. Но чиј ти од таа дуствари не не пиеш, тоа било пред шест години. Тоа не пул. Попио сам сад кога се роди опрегоно дано. Добро. Али и тоа е било пако. Али уцели смо испред. Isto, ne mogu da pijem jednostavno. Pucali smo ispred stanice policijske. Samo, znaš šta, ne smeš nikad u životu da piješ sa Vasom. Zato što je Vasom polu retardiran. Ne, ne, ne pije. On prvi put kad se bude uhvatio da pije, odeće da pliva. Normalno, gotovo. Na četres godine. Jebe mu oca i majku. Na koliko imaš, koliko si vezan za Octagon? Na koliko imaš ugovor? Pa imam ugovor do februara. Sad treba da radim... A ti imaš vremenski, ne sa mečevima? Imam pet mečeva ili... Ili dve godine. Da, ne znam, dve godine ja mislim. Dve godine, obično, da. Sad bi trebao da radim zadnji meč u decembru protiv bivšeg belatora borca neki, a ne znam da li su oni to objavili još. Nisu. A nisu, a neće ni da razumeju. Dobro, nemoj da objavljaš da ne napraviš sebi problem za džabe. A reci mi, jel planiraš da posle ovog meča da nastaviš saradnju sa njima, da napraviš neki dogovor da u slučaju dolazka... Da si zadovoljan tamo saradnju sa njima išla? Pa jesam, da, da. Pa oni su me najviše progurali, da. Mislim, ja bi nastavio sa njima saradnju sigurno. A imamo ugovor, ako dođe neka bolja ponuda iz veće organizacije, mogu da radim. I KSV. I KSV možda? I KSV imam ugovor, a dobio sam dobru ponudu iz KSV-a. Stvarno? Ali bolje mi je da radim u KSV, pošto onda i sponzori i ovo, njih ne zanima Poljska, nego njih zanima naš region, Česko Slovačka. Da, a ovo je... Jesi bio na nekom eventu sa Velijem zajedno? Bio, radili smo s Piven, on je imao odmah posle mene meč. Eto viš. To je bilo u Bratislavi. Jeste se tad upoznali? Tad smo se upoznali prvi put, da. Ekstra, ekstra. A si, jesi znao za Velije od ranije? Znao sam, normalno. Znao se pratiš, da? Da, da, da. Znam svako u Gorci. Jer Veli generalno nam je ispričao sve najljepše u Octagonu. Da, 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 da. Tako da, stvarno, nema ni potrebe da ne tražiš bolju kuću dok ne dođe nešto. A kako vidiš svoj plan? Kako ti vidiš sebe do dolaska tog? Šta misliš koliko bi, koliko još vremena, mečeva? Šta misliš koliko će ti trebati još da ispuniš taj cilj? Dolaska do tog UFC. Jel vidiš negde, jel imaš viziju? Pa ne znam. Ne, samo jedno pitanje. Jesi me slagao nešto što sam te pitao? Ako sam ja slagao, reci čepu samo da skine maj. A došli u duksu? Normalno. E, pa namazan. Skinaj, kralo! E, ajde reći još jedno malo. E, ja ti ga vidim. Ajde, ljubim, taj čao. Ajde, čao. Ja se izvinjam, bitno mi je samo da me nije slagao, skim ćeš majicu posle da vidim. A tu donesi marker. Nema šta. Ne nasude na problem. Ja večer i mater zbog ovo. Ko sad, vas ili ja? Ne, 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 ne. A i jedan i drugi. I treći, da. Čekaj, planiraš sad, sad, koliko dugo si u Fight Company? Koliko dugo sad već treniraš sa njim? Ima sigurno par meseca. Ne, ja sam došao, da, bio sam tri puta već. Tri puta? Da. Jel planiraš da odeš opet negdje da se prošetaš sa strane, da odeš u neki, pošto menjaš stalno? Ugovaram i najviše ovo, ali probat ću sigurno da odem i na Tajland, ali idu i svi oni. Na Tajland? Tako ćemo zajedno da idemo, da. Ja, ja bi išao na Tajland. Ajde. A gdje ćete, koji džim? Ili Bang Tao ili Tiger. E, čekaj, Bang Tao je novi džim. Da, tamo su ovi Adesanja Volkanovski, ja mislim. Znači, oni su malte neoformili tamo džim. Da, da, da. Oni su svi bili u Tigeru. Da, sad su prešli ovaj drugi. Pa, da bolje vješ tamo, tamo je. Pa, ja mislim. Pa, dogovorit ćemo se svi ide nas četrnaj. Je li su na Puket? Je. Na šta ono, februar ili? Februar, celi. Mesec dana, da. Na top. I to tamo onda planiram neki među u martu. U martu. 
Znači, ako sve bude dobro i prođeš, a imaš, imaš sad novembar, pa imaš decembar, decembar početak, je, pa mislim, skoro je 9-2, je tako? Onda je dva. Svaki među je najbitniji, ovaj da, da, da. mi je bitan na Malti, ali ovaj u oktagonu će biti, ja mislim, barem sto puta teže nego... Čekaj, protivnik ti je Italijan? Da, Italijan je. Italijan? Da, da, da. On je, on je radio Bellatori. On radio neki pet meča u Bellatori sa ozbiljnim borcima, da, i Judo, judo Black Belt, i dobro udara, znači, isto voli razmene, da. Da, rekao si da ima neki nezgodan stil, nešto. Da, ima nezgodan, da. A reci mi se, se spremaš sad, pošto uh, Savo pazi na sve te aspekte si. Ja sad više ulaziš taktički u mečeve ili, ili si ipak ovo tvoje odlučno pa ono, glavu na panji sveti? Trudim se da nađem neki nešto između, da nastavim sa svojim stilom, ali da nije toliko baš glupo da, ud- da uđem bez veze da udaram. Ima Naravno nešto. se da pokvariš nešto što imaš veliko, da, da bi nekog uduševio sada, da, pamet da, u glavu i... Tako su čekali sad zadnji meč s Centurijom, kao ja ću sigurno da uđem u razmenu, ono, ali znao sam da on je više manje stand borac, pa da vidim da, da sam napred u rvanju ili dole, da ga probam, da ga srušim, završim. I mogu, mogu, mogu sam i to da napravim. A reci mi ovaj, sad što se tiče tog, tog boksa tvog, ti imaš ugovor u, sa tim menadžerom. Da. Da ti planiraš uopšte da se, da se vraćaš na to, na boks, na primjer da radiš upored. Neki borci su i to čak radili, radili malo i boks dok su radili. A, znaš, Ili si sad prešao skroz. Ne, ako radim samo jednu stvar, fokusiram se za to. Da, da odradim što najbolje. Ako ne bi mogo da nastavim sa MMA, onda bi se vratio normalno sa bo- ka boksu. Barem nešto da radim. Znači, ne, sad ti je fokus na MMA, uopšte ne razmišljaš ne, ne, ne. O, o tom boksu. Ne, ili neki neki fight, na primjer money fight ili nešto, to mogu da odradim. Da. Pošto kod nas u Slovačkoj Atila Veg ima organizaciju svog gdje rade MMA borci, box mečeve i ovi, ove celebrity kao. Kako zove? FNC, isto se zove FNC. Svarno? Da, ali zove se... Famous... Ne, 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 Fight Night Challenge. Fight Night Challenge. Da, da, i tamo sam radio box, pošto pla... daju dobre pare, a odradim box, to mi je sad kao zagrejavanje, neki sparring. A kako, kako uopšte funkcioniše taj, je li, je li uopšte gledana ta FNC? Da, ta je, pa, tamo se bio ovi kao najpoznati reper protiv, ja, reper protiv youtubera, glumac protiv... A si se tuko s glumcem? Ja tuko... se tuko sam imao borce, nikto. Ja, što ti nis dali glumce? Ne, ne, pa ono, zanimljivo je kad se bore, imaš neke 3-4 meča da su ozbiljne, a onda 5-6 mečeva da su ovakvi, da se bio izmenio. Znači, generalno to suda sad u svetu ima, znači da. nema... To, to, to fali ovdje sad kod nas malo da se... Da se... Na brate, ko ti idol danas? Mislim, svog, je... svog idola. Od početka mi je idol John Jones. John Jones. A, znači sad će John Jones da. <laughs> A ne. Čekaj. Čekaj, ne. Ja sam mislio ti Mirko idol, bre čovječ. Pa dobro. Pa kao deci, pa svima ne bi bio Aj. Mirko. Od ovih domaćih i Mirko, ali duše... jedan najviše koga volim je John Jones. Ja mi... Atila Veg mi je isto idao, da, da, da. ali on mi je najomiljeniji borac. A šta misliš da sad evo, John se vraća protiv treba Stipe, jesu ugovorili meč sa Stipe? Ili još se nešto dogovaraju, mislim da se još nešto dogovaraju Stipe, Miočić i John. Šta misliš kakav će biti povratak u ovoj teškoj dinu? Ma ne znam, imao je dugu pauzu sad, da, da. ja ne bi na njegovom mjestu da radio više, ne bi radio više meč. Teško je to da se vratiš posle toga. Pa još u teško. Isto tri godine, sigurno. Da, još u teško. I znam kakav on ima stil života, sigurno nije trenirao svaki dan. Nego je... <laughs> on ima veze željenje, presi. Da. Ja mislim da će otkinuti glavu. Ali isto, i njen gadno se nije borio. I njen oči isto dugo. Da, ma, mada Jones u posljednjem meču što je radio s onim resom nije, nije nešto odradio. Po da, meni je izgubio tri runde. Da, ali branio je već 7-8 puta, Jeste, onda ne baš tako taj fokus i motivaciju možda, ako uvijek braniš, onda ti je to kao kad ja ustajem ujutro i popijem kafu, znaš. Da. Ako bi izgubio, sigurno bi drugče ulazio u meč. Da. Znači, misliš, misliš da, da ne bi trebao da, da, da se vraća? Da, mislim da bi mogao da pobedi jednog i drugog. Pa generalno, gledaj, ovo mu je novi izazov, nova motivacija, ta, ta sad napada tešku diviziju, drugačije, kao na bacuje kilažu, koliko već 3-4 godine ona bacuje kilažu. Ipak je to dosta kako se ne boriš 3 godine. Jeste, ja. Znači ne polažeš nade u svog, u svog, pa, on, u svog verujem, idola. Verujem njega, ali teško je. Ko zna kako će, ko zna kako trenirao i to. Steroidi. Steroidi. <laughs> Evo iz publike nam dobacuje. Ne uzimamo, sigurno. 
A misliš da ne, da nije bio? A, a možda je. A čekaj, pa pao je jednom na sredini. On je bez sankcionisan zbog drugih, zato njega su sredini kurac. Kako je to kod njega specijalista za sredini? Maksila. Maksijali su. Neki turi nabavili šta ja znam imao. Ne, uzimo je nešto, nešto je bilo ono za kao što se vadio na piksogram, da, 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 da. na neki milioniti deo. Ono stani, je li on pao na dopingu za Cijales kada je pio, pošto nije mogo da... Pa, pao je, nije, nema zašto, nije, i, i za to, i za kokain. I za ja mislim da svi uzimaju steroide. Da. Misliš da je i UFC da. da svi? Ma neko je povlašće, neko nije milijon posto. Sigurno, ali imaju doktore, mislim, izračunam mu šta može, šta ne može i još uvijek su steroidi koje ne mogu da... Znam, ali da svi imaju doktore za to. Imaju to? Rusi najbolje doktore, pa njih testiraju 4-6 puta, a ove po 2-3 puta. Pa ja... A naši Darka su testirali bre zilijom puta. Ne znam, nešto možda imaju. Da. Tako da, evo kada informacije... Sa prokaskom sam radio sparing isto. Sa prokaskom si radio sparing. Bili smo zajedno u sobi na kempu. I kakav je prokaska? On je isto, on ima čudan stil, katastrofa, on isto menja gardove. Baš je nezgodan, ne znam, možda je tebi bio zgodan. Ne, nije uopšte. Baš je onako, ja kažem, ko neandertalac, ne znam, a jako je brz za svoju kilažu. On je jako onako brz i pokretan. Pa on ima nekih 100 kila, ja mislim, a skida samo 7 kila. 7 kila sam skida? Da, on nema puno više. Da, pa on nije najveći, onda on je tu jedan od manjih. Pa priču, mislim ono... Mislim da je Rakić kompletni boraz od njega i ono jači fizički. Da, radio si s jednim, ne, Rakića si gledao, da, da, da. Mislim da radio sparing, ali trenirali smo zajedno, ali mislim da je kompletni od njega, ali stilski je ovaj Prohacka za svakog. Pa da je Prohacka u svakom meču bio pogođen. Ima srce stvarno, u svakom meču pogine, ili ga, ili uđe u neki čog, preživi baš sve. Da, da. A ne, borben je sigurno. Kako ti se čini sad, kad si ti radio s Prohaskom? Pa prije dve i po godine. Prije dve i po godine. Još je bio u Rajzinu tada, ja mislim, zadnji put branio... Čekaj, ali on je imao, on je nevjerovata napredak imao. On je bio od nekog prosečnog borca, preskočio sve, postao šampion Rajzina, onda ušao u UFC dva, tri meča, pobedio, borio se za titulu. Da, on je ušao u UFC i odmah posle dva meča je dobio šansa za titulu. A gdje on trenira? A on trenira, ima tamo, to je u Češkoj, jedan grad, Brno, da, i tamo ima istu ekipu. Ja samo tu trenirao? Samo tu je trenirao. Sad zadnji put je bio negde na Tajlandu, ja mislim sa ovim, ne znam kako se zove sad, nije više u FC, onaj mali što je bio šampion Rvanja, kako se zove? Hudo. Da, sa njim je trenirao prvi put. Henry, Henry. Kje je hudo? Kako se prezira, recimo, Nimpe? Kje je hudo? Moram sam izgovorio, ne bi stao, ne bi stao, znam da me čekaj. A recimo, si bio na Tajlandu nekad? Nisam. Jao, šta ćeš da doživiš? Pa sam bio. Su ga jebali. A jesi bio još negde od tih kampova? Ili je to bio samo Zagreb i ovo sad? Da, da, samo tu. Samo tu. Znači plan ti je sada, sada... Sad najbliži mi je plan Tajland i otišao bi isto da probam u Ameriku. E, to sam, to sam teo da te pitam. Je li imaš negde otprilike džim koji imaš u glavi da bi otišao ili još nisi razmišljao o Americi? Radio bi, volio bi da odem do AK Tajland tamo gde su ovi... Habib i ovi... A, u AK, u American Kickboxer. Brate, da ti odeš malo ko doktora, ti ideš tamo sve da je najgore, brate. Šta je s tobom? A to mi... Tad sam najviše spremao na meču ako odem sa ovakvim do trenerom. Vidiš, AK je, ako odeš i zabodeš ove, kad su svi dagistanci tamo, to bi ti bilo... Pa ne moram ni svi da budu... Nek' ih bude pola, nek' ih bude pola. A čekaj, jel si odgledao sad ovaj UFC, bio pa smo gledali, pratili smo svi. Da. Jel si očekivao? Pa, realno jesam, da. Mislim, trebao je Jan da pobedi za mene sa Šonom Elijem. Iznenadio me ovaj Darijuš, baš je super. Ej, meni isto, i nas je isto. Mislim da je on jedini koji može da napravi problem Mahačevu. Darijuš? Da. Ja ne mislim, mi mislimo na, na, mi pikiramo car Jukina. Dobro, ja ne. Ja nisam kog nisam čuo. Car Jukina? A to je isto neki, odakle on Kazahstan? On je iz Jermeni. Jermenac, on je prošli meč radio sa Gamrotom i radio sa Islamom egal meč u Moskvi tri runde radio. To je njegov prvi meč u UFC-u, Islam je bio 7 ili 8-1 u tom momentu i odradili su, vrh grappling meč su odradili, ono lomili su. Ali nismo od Benilu, da je Ruša nismo očekivali. Dobar meč je bio. Da, da, evo predsjednik je uzao šest 
A kažeš da si izašao uz Đurđev dan, šta slušaš od muzike ove naše? Pa šta slušam, ja slušam većinom rock, neki stari tu. Ne znam ništa. Slušaš rock? Strano možda. Strani rock ili... Ne, ne, od naše pisu, od naše. Stare grupe. Brate, za tebe posle imaju ovaj kolači, ali ti možda ne ideš statko, ali ja ću za tebe. A inače slušam sve. Nemam sad nešto. Ove narodnjake ne slušam uopšte. Naravno, ne slušaš ništa. A reci mi tamo u Slovačkoj, jel ima, jel imaš ovaj, jel ima tamo taj neka srpska komuna ili community? Da se družite zajedno i to? Ne, ne, nema, nema. Ali ima dosta Srba? Ima dosta Srba zbog posla su tamo, ali... Da li ima neka komunita, mislim da nema. Znao bi sigurno. Znači nemaš ono sad... Možda ode neki zajedno, neka grupa da rade, onda se druže zajedno možda, znaš, ali ovako ne znam. A nema ovako u Bratislavi kao da se znate međusobno, da se viđate i to? Ja mislim da nema. Pošto ovdje u Srbiji, da da, ovdje u Srbiji ono ima tu Bački Petrovac i taj deo tu Slovaka ima kompaći. Možda ima, ali ja ne izlazim nigde, samo na trening i kući sam ceo dan. Samo trening, kuća, trening. Kako ti ovdje priča? Isto, trening, kuća ili... To isto. Nikad nisam izlazio u Beogradu. Ako? Nema što, ne, ne, sad se ne znam stane. Ja se uvijek zajebam. Kad nema što da radiš, ja i ovih par ljudi ovdje smo te stanu u jednoj našem ovom restorani šesto pola. Moram da ga reklamiram. Ja sam juče tamo. E, brate, zoveš nas, mi dođemo, ručamo, sprdamo se, šalimo se, ne pričamo u sportu, ne znamo puno, ne zanima nas. Može. Bio sam juče i imao sam teletinu ispod sače. Aaaa! A gledaj ovo, toliko skidenju kila, teletine ispod sača. A koliko imaš kila? 98. Ali nedelja je bila cheat meal. A nedelja je cheat meal. Čekaj, cheat meal ili cheat day? A dobro, bio je cheat day. Pojel sam i tobleron. I voliš mi da lažem i ja da ti kažem. Ne, pojel sam i tobleron. I lepinju jednu. I lepinju jednu. Na kraju ćemo stignuti do uvijek donalca. Ne, 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 samo sve je bilo clean. Sve je bilo clean. Kad ti ideš, kad imaš ovaj meč? Za dve nedelje. Za dve nedelje. Možemo da jedemo sad u nedelju. Što ćemo? Pa ne možemo. Pa mogu meso samo, ali ovako slatko ništa. Slatko ništa. A co, piši da ga vodimo na mjesto. Ti imaš ulazak, koliko u Fight Week ulaziš? Imaš 10 kg? 93, 4, 94. Pa znači imaš 9,5 kg da skinem. Da skinem na 5 dana. 9,5, draga. Ovo i kako se zove, pa jer ti to predstavlja problem, većini boraca je to najteže. Pa svažno skidanje mi je teško i kad sam skidao za 90 kila isto sam, isto mi je bilo teško zadnja dva dana. Ali imaš nutricionistu, jer imaju ovo, jer ovamo Slovačka, Češka, Poljska, oni imaju baš... Imam, imam nutricionistu, sad mi je lakše sto puta, ali... Uvijek se zove nutricionista Vasoba Kočević, pizza. Pa ne, ne, je ovo ispod sača onda, je. Onda bi se vadilo ovo. Sad radi tešku kategoriju. Tešku? Da. Da, vidio sam. Ima 90 kila, sigurno. A dobro, njega vadi visina. Visina. A čekaj. Rođu, je li sve okej? Ja dušim o čokoladi ovoj već. Pa ovoj, ajde, daj mi čokoladu. Ja ću, Marta, moj. Pa mu šećer, daj mu nudim. Da, ne. Uši, pa što nudiš. E, doće. Zim. 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 Tvoj gagi da ti da bonu. Idzoli? Kako bi se sad napio? A ne smijem na snimanju. Nemoj, vrate, ne treba... Ovo je prvi put. Šta? Drugi, treći, vrate. Drugi, treći. Pa čekaj, prošli put. S kim si sa Petrakom? Ne, s Petrakom. S Petrakom nisi pio. Evo, upravo mi je stigla jedna poruka da smo dobili jednog malog holanđenja. Nek' nam je živi, zdrav, živio mali kolađanin. E, živio li, bato. I ko sa vodom je. Evo, nema s vodom. Daj sipajte rođi vino. I ti da što mu još još da praviš. Čekaj. Uf. Dragane. A to je rakija, da? To je rakija, u mali. Bravo mali! Ništa ovaj, ajde, ajde da najavimo meča. Znači, za dve nedelje imaš... Centurion Malta, protivnik Antonio Zovak i imaš dve nedlje posle toga 3.12. Oktagon Oktagon? Da Protivnik? Ne mogu da kažem još 
Aj, b- Bellator Boras, bi još nismo rekli ime. A nisi rekao za ovog italijana? Italijani. Ali nisu ga nisu... imaju više aha, aha, aha. Ja sam mislio neki drugi meč, nećeš da maješ. Ne, 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 ovo. Rekao si mi ime, sad ću da kažem. Ste mi sam rekao, da. Ja sam jedan da kažem. Ja sam jedan da kažem. A možeš, neće niko da ime. Ne, ne, neće, neće me razumeti ovi, ovi Slovaci. Neće me razumeti. Kurac neće. A? A razumeti sigurno. Prasto, svaka ti čast na, na performansu. Stvarno je uživanje, ovo, ovo što sam pogledao u posljednjih par dana, stvarno bih volio to da gledam i uživo. Ovo što je, što je red, redak slučaj, ovaj, da, da gledam tamo ljude, ovaj, MMA mi je preko glave, ali tebe bi stvarno volio da gledam u živo. Hvala pa. Ovaj, Hvala da gledamo, htio ne htio. Da, da, čim se ukaže prilika... Pa tu će se, pa pazi, realno, realno, realno bi bilo ekstra da jednom ovako kao, kao MMA institut odemo na oktagu. I, o, to je, kao, I vidi, to nije nemoguće i to bi nam bilo gostovanje to. Da. Da. Tako da već se najavljujemo možda ja, za to iz edicije. Čekaj, sad da... Znači, to možda bude za mjesec dana jebote. A to je u Češkoj, ali bolje u Slovačku kad dođete. Pa znači, ja sve, imati u, znači mart neki. Mart, april bi trebao da imam glavnu borbu protiv tog iz Gorija. Ako pobedim ja i on. Penja, to je pilje kao zove. Penjas, da. To da, može da, da bude A to je u Bratislavi, to je kao u mom gradu gdje ja živim. U, pa to će bude puno, a? Da, ima. Pa sad su već prodali karte, 50%, a sad su te krenuli prije nedelju dana, a to je u, u aprilu. Jebos. Čekaj, već su krenuli prode da, za, za aprilu? Da, oni sve, sve, svi tu nisu im rasprodati. Koliko staje ljudi u halu, majke? A tu gdje, gdje u Bratislavi ima 12.000, a u februaru... 12.000? A to je sve full. A u februaru sam radio u Pragu, u Outu Areni bilo je 20.000. To je bilo najviše. I do puna hala? Puna, do zadnjeg Kakav mjesta. Kakav je osjećaj, tuči se pred... To je kao, kao da se boriš UFC, još svi navijaju za mene. Ma bolje, ne, to je bolje nego UFC, ja sam bio na par UFC, Svarno, jeste puna hala, ali nije to to. Atmosfera je, ovi baš vole taj sport i ono, navijaju ceo meč, slu, ceo meč baš. Da, da, da mogu misliti kakav je to osjećaj. Da, ma super osjećaj. Čekaj, a cijela, cijela taj region gore, Slovačka, Češka, Poljska, to, to imaju takvu neku kulturu dobru i navijačku i sve. Znači, Stvarno je ono, nevjerovatno je to oktagon je, koliko, dve godine, dve i po godine koliko oktagon je ono aktivan, da, baš da. izbacuju turnire, nenormalno su, nenormalno su da, izrasli. Za dve godine su izrasli baš puno. Da. A ovaj, reci mi, to znači, sad čekaj, oktagon ima, znači koliko je to sad, šest mjeseci unapred? Da. Izbacuju, znači zna se turnir da, kad da. je i da. oni krenu odmah sa prodajom oni imaju, kada. Oni imaju... Svaki mjesec isplaniran kad će raditi, gdje i šta. Sad znaju i za, na primjer, april, maj, za maj da se radi u Minhenu i počeli su da prodaju karte. Da, oni u Minhenu i sad se rađuju, bilo u Frankfurtu pa sad će biti u Minhenu. Minhenu, sad su počeli da ekspanduju i u Nemačku i u, ja mislim, u Englesku hoće da pravi turnje. U Engleskoj? Da. Uj, evo. Pa to je baš ono, ozbiljan pot. Ja, je, je li si pričao sa vlasnicima organizacije, šta je njihov cilj, do, dokle da idu? No, da li, da li nisam, je cilj nisam. da postanu tako neka kao... Ne znam, ne znam, stvarno. Mislim, ne znam, stvarno, nisam pričao s njima uopšte. Ovaj koje uopšte, koje uopšte od vlasnika? Vlasnik, vlasnik je taj koji najavljuje borce, Ondrej Novotni. On je u, u Kavezu svaki turnir i najavljuje borce, on je vlasnik. Čužo, vlasnik znači najavljuje borce. Da, da. Znam se to je borce, svaka čast. Da. Znači on, on je najavljuje borce i organizuje... <laughs> Organizmi. Ali je veliki tim ljudi tamo iza kakve? Je, je, Koliko je, ima? Ima je, sigurno... Sto ljudi skoro. Sto ljudi. Da, svaki dan od, od 8 do 5 radi na, na kompjuterima ovaj marketing, Instagram. Svaki dan kače 10% posto skoro. Koliko puta godišnje organizuju turnir? Svaki mjesec skoro. Svaki mjesec? Deset puta godišnje. Evo tiče, de... idu, idu za Nemočku i idu oći u Englesku, mi je plan da organizuju. Pa sad rade Brno u, u decembru, onda u decembru, u kraju decembra rade Pragu. U januar, ne znam gdje, u februar je, ja mislim, Minhen, mart, april je, ne, mart je Ostrava, april je Bratislava, svaki mjesec skoro. A zna se napred sve. Stani, bre, da čim postane šampion, morate im kaže da morate da naprave u Beogradu. Pa možda i oće tu da rade. Zato što šta, Beograd je veliki grad, da, da, oni što... imaju dobre eventi. Oni, oni imaju dobre eventi, imaju dobru, stvarno dobru promociju, pravi marketing. Ti ćeš bi... radiš da pojas, da budeš šampir, da braniš oni, pojas. Oni jedno... bi mogli tu da prodaju celu halu. Da, da, ima veli, može da radi. Veli. Janičić Zato, je radio. Da, da. Domađi borac, da. Da, da, Janičić je radio iz, iz, iz Crne Gore. I to ne bi bilo vaše ideje. Bilo bi to. Joker se borio za, za titulu, isto bi mogao da... Mogao bi on, mogao bi ovaj kepec naš. Pa moglo bi to da bude top. 
pa da i dovedeš nekog iz Hrvatske i ono... A kakav ste sa tim, sa tom organizacijom, sigurno si dobro? Ok, odnos je ono. Ja ti imaš direktan kontakt ili imaš menadžera koji je... Ja imam direktan, da. Ali ono, dogovara sve stvari oko para i mečeva, on dogovara s njima, ali ja imam direktan. Ako ti menadžeš sad, nisam to čuo? On je menadžer samo meni, on je kum mome, malom i ja njegovom. On živi u Dubaju, ali... On mi je kao i najveći sponsor. Ja sam prvo čuo od njega, onda smo se upoznali. Kad sam se preselio sa tog manjeg grada do tog glavnog, onda sam počeo njega da načuvam. Kao ono, sad sam je 24 sata s njim. 24 sata. Odlično, baš mi je drago da neki normalan... I onda poritvala rekao da ne možeš tako da funkcionišeš, kao da ideš samo tu, tamo moraš da odmaraš, ti samo treniraj, dobit ćeš platu kao da radiš. I to mi je jako pomoglo. Pozdravljamo kuma, pozdrav za kuma, svaka čast. Pozdrav. Jel nas ono, odakle on, od ozgo? Iz Bratislava, ali živi u Dubaju, da. A Slovak? Slovak, da. Slovak, da. Znači, pokumio si se sa Slovakom, a ovaj... Da, da. Vi što je zanimljivo, kum, reci mi, jesi išao za Dubaj, jel planiraš u Dubaju? Išao sam već 3-4 puta. 3-4 puta? Da, da. I kako je tamo? Tamo ima džimova, isto znam da je... Ima džimova dosta, a i dosta naših ljudi tamo. Ima taj UFC džim gde sam ja trenirao i... Svi su treneri iz Srbije skoro. Čekaj, u UFC džimu Seleš ili kako se zove? Koji je u UFC džimu trener? Da, Srđan. Ja, Srđan Seleš? Da, 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 da. On mi držao fokuseri i Nemanja Nedović, onda iz Crne Gore. E, Nemanja Nedović. Ali Srđan je bio boraz, on je radio kickbox mečeve, dobre mečeve imao. Jel tamo kad si bio inače, tamo je malo više komercijalno, ali tako? Da, da, više komercijalno. Nije toliko borci da idu sa nešto da se tamo spremaju? Imaju klubove i tako je, ali ne znam za te, ja samo tamo sam trenio. Radio sam džiu-džicu sa Black Beltom. Tamo je džiu-džica mnogo popularna, inače, ja mislim da im je obavezno u vojci, da se po rangu moraju da imaju pojese. Tako da, ja sam sebi iskopio što najbolje, ovog sam radio s njim, sam radio džiu-džicu, sa srđanom sam radio stand-up, stvari koje meni odgovaraju, ali to sam bio više manj na odmoru. Da, da, da. Uvijek posle meča odem tamo. Kako ti znači podrška takvog čoveka, pošto, ajde da kažem, on je prvi u stvari te gurnu onako u pravcu gde ti trebaš da ideš, da budeš pravi sportista, da nisi 24 sata na ulici, da ne čuvaš nekog uveče. Koliko ti je to značilo u tom momentu da prestaneš da radiš više noći ili vrata, rizične poslove, da kažem? Pičko. Pa to mi najviše pomoga, znaš i sam, ako može samo da se fokusiraš za trening, onda to svaki borac želi da dostigne. Tako da... To me spasilo, ja mislim. Sigurno ne bi bio tu gde sam sad ako ne bi bilo njega, ali... I ako ne bi bilo njega, ja bi nastavio isto, tako da... Samo što mi se uče više. Mora bi mu više se uče, da da. Mora bi da radiš i da nastaviš isto ovako. Brate, jedna pita, kad bi imao svoju organizaciju, koje bi borce iz ove regionalne ligi upario? Ovo što si radio s njima, što si trenirao. Ovo je odavde iz naše regije. Koje bi upario? Kategorija. Uf, kategorija. Pa... Koga bi upario, na primjer? Upario bi sigurno Savu sa... Savu bi upario sa Pančijem. S Kroatom. S Kroatom, da. Da, s Kroatom. Meni bi to bio glup meč, recimo. 70. Meni ne, zato što je pobedio Vasu i Jankovića opet. Meni bi to zanimalo. Aha, vidiš da, zanimljivo je zbog toga, da. Da, njih bi upario, onda... Upario bi Stošića sa Erslanom. Da, dobar meč. Dobar meč. Da. Čekaj, ali oni nisu iste kategorije. Pa Stoši je radio i 9-3. Pa mogu da radi i teško i polutešku, i jedan i drugi. Mislim da Darko ne bi otišao u polutešku nikad u životu. Mislim da bi Darko morali nogu da odsečemo za polutešku. Jeslan bi mogu da radi teško, isto je. Erslan ima možda i više kilo nego Darko. A nema, ne znam. Erslan ne skida puno. Darko ima oko, ja mislim, koliko? 107? 104-5. 104-5? A bio se nešto u gojevi jednog? Žive vage. Žive vage. Pa kad jedu 600 pola, nima 107. Koga još, brate? Koga bi još upario? Koga bi Vasu? Koga bi Vasu zove? Koga za Vasu je, brate? Nema. Koga za Vasu? Ko bi mogao s njim da radi? Sad radiš? Koga u kilažu bi radi? On radi svaku. 77, 84, 93. Od dubine džepa Vasu može i 120 da radi. S kim radi o Vasu? Pa jedino revanš sa pančim, ja ne znam... Pa to bi me zanimalo revanš. Da, to bi bilo mi zanimljivije da gledamo. I na primjer gledao bi Vasu i Filipa Peđa. Mislim da bi bio jako... Koliko Filip Ić ima... A na koji kilaži da rade? Pa neka rade 7-7. 7-7? 7-5, catch weight. Pa ovo je radio 6-6 čovjek. 7-10 radi. 
Filip Pejić 66 drag. Ja sam radio na sve. Ali ogroman, on ima oko 86 kg normalno. Ne, nema, nema, 77 kg ima. Nema, pa trenirao sam s njim, ima više nego 80 kg sigurno. Pa kako skida u 66 kg? Pa sad nije, ali radi... 66 radi. Pa to je radio pre. Ma radio i za... Posljednji meč je radio 68. Neka rad, dobro, ali... Pozdravim. Pozdravim Saborca, druga Filipa Pejića. Ja bi njih gledao, evo. Da. A oni su se nešto... 73 ne grade catchweight. Da, da. Imaš ajde s kim bi Džanija. Džanija bi mogao sa kovom i sa mnom. Kako je rekao? Pa dobro, svaka čast. To je moja kilaža, 8-4. On smatra sebi za najboljeg borca na Balkanu, a... Ja smatram sebi isto za jednog od najboljeg borca. To je bio top match, da. To je dobro, da. To bi odradio... A s kim bi u parli Deliju jebo, to nije teško što? A ne možeš Deliju teško. Delija nije originalna gora. Delija je Forgi Remaš. Forgi? Remaš. Ali Forgi kad se, mislim... Jedino sad ja i Forgi... Mi volimo Forgi, ali to je nemoguće, brate. Pa volimo i Deliju, ali jedino sad ja i Forgi da se bijemo s Delijom, ali sa šipkama nekim da ga bijemo. Ko ima teško kad te... Ali gle, nije ni realno, Delija nije regionalni borac. Delija je PFL, jedan od boljih svetskih teškaša. Ali dobro, pa šta, on nije regionalni, sa šipkama, ja mislim, ja je... Znači, Delija, možemo da te prebijemo, ja i Forgi, ali da imamo ovaj palic od metar i po da ne može da nam prebijemo. Jedan sa leđa, dok se bije s ovim... I da ne smiješ da radiš ono sa laktima, kako zove to, back fistom i te... I double leg je zabranjen, pošto mi je double leg dobar. Da, vidiš što... Što double leg treba dići i Forgi od 200 kila, kurac, da je black nije zabranjen, može da black. Jesi radio sa dropcem, ja znam za priče od ranije za dropce da je bio neverovatan talent. I on je ostao kao trener u ATT-u, ja mislim da on najviše treninga i drži, ne znam Forgač koliko ima obaveza oko organizacije, ali znam da dobar deo treninga drži on. Kako ti se čini on, jesi radio s njim neki sparinga i to? Radio sam, kompletan je, on ima i rvanje i partere i stand-up, sve ima super. Baš je dobar i ono, i kao trener je dobar isto. A jesi radio nekad sa Forgi, jesi Forgi uopšte sparinga na... Radili smo ono... Ali to ono kad ostavi Forgi uzme stoma ko stavio slačionici pa... Forgi ima jako eksplozivnost i sad. A da, ja sam... Ja ga nikad nisam vidio. Ja sam radio s njim godinu dana nazad, zadnji sparing, radili smo boks. Radio sam neke... Pet rundi po pet minuta radiš fokusere, onda radiš airbike, onda radiš ovo, onda ulazi Forgi da radi s njim minutu sparing. Stvarno brzna, stvarno ima ruke brze. Ima oko... Zato što se uvojio sad, nije on bio debel, bio krupan cel život, bio je debel, ali... Znao je da me pogodi, čisto. Da, da, nisam ja znao da ovo bokse trenira. Dobro bokse, Forgi. Da, 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 vidiš, nisam znao, ja nisam znao da trenira, ja sam mišljio je sad oko organizacije, rekao je da nije ni držao trenira. Trenira, on je ceo dan tamo u klubu, ceo dan je u hali. I onda trenira, najviše trenira sa Erslanom. S Erslanom? Svaki dan s njim radi. Onda oni trenira dobro. Da držimo fokusere najviše. Da, da, da. Onda oni trenira, jer ja sam mislio da stvarno da ga ono frac skroz uzeo za sebe. Trenira on. Sad su uzeli nekog novog trenera, Borović, ili kako se zove za stand-up, možda nije toliko sad u klubu, ali sa ovima radi, sa ovim najboljima borcima. A recimo i sad, pošto postoji taj bif između ATT-a i Fight Company, Recimo mi ovaj, kako se zove, ajde iz tvojeg ugla, da ne budeš pristrasan, bio si i kod jednih i kod drugih. Gde vidiš ono prednosti i mane jednih i drugih? Drugče je se trena, teško je to sad. Gde tebi više odgovara? Tebi je sad, je ti bolje ovamo? Nešto mi je tamo odgovaralo, nešto i tu. Meni je, ovde mi je super sad. Ovo mi odgovara i napredujem, tako da... Ali ja imam dobar odnos i sa jednim i sa drugim, ali ja uopšte ne... Pa ne, ne, znam, zato i kažem iz svog ugleda. Taj je bif između. I mislim da nije toliko bif nego se priča o tome, mislim da je sve normalno. To su radili borbe između, onda ima malo tenzija i to, ali... Ali... Znaš što bi sad pravim pamet? Kontakt. Tako si smiren, tako pričaš, ono, znaš, i non stop pričaš i super pričaš. Moram sam. Ne bi mogo da se baviš politikom, brate? Ne. Ne? Pa što, to je baš teta, tamo možu u našu pičku koji se sredi dole. Sve je samo ne politika. Samo ne politika. Ne budu me se u politiku uopšte, niti me zanima, ne bi mogo sigurno. Od sad ti obećam da ću te pratiti i to ću u morac da dođem. Ja sam vidio, jebi ga, ja stvarno ne pratim taj mema, nemam vremena, pravo ti kažem. Svi misle da se ja zajebam, ja ne mogu, ja moram ovde da zasmejam, da pravim budalo od sebe. Da bi se ti smeo da ti nasmeo, da ti 
Ti sebe čovječe ne smeš, šta ti je? Ja neću ništa, vidiš da ćuti. Vidiš da sam rekao riječ, jedno. Ćuti, ja sam u najbolji. Gospodžo, nemoj da si ga pustila nikad miše u Srbiju. Znaš šta sve radi, katastrofa, ali ne smo da pričam, prebit ćemo. Dobro, nemoj da ga nerviraš, ja sam pored njega. Hvala ti, brate, što si došao. Hvala vam. Želimo ti sreću ovih mesec dana, a posle ćemo biti uz tebe. Čekaj, 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 nego što ovdje viš. Evo te zaboravio sam Rakića. Da ispromovišam, brate, Rakić, brate. I pozdrav za Rakića. Hvala za majicu. Dobili smo je svi, samo ja nisam nosio u prošloj epizodi. Hvala ti puno vlastu što si bio i ovaj... Ajde, nadamo se da ćemo tamo u martu, smo rekli, marti ili april, da idemo u Bratislavu i uživo da pratimo. I gospodine Rakiću, pošto meni jedino stoji ova majca, ta mami visi cela, želimo majce u manjem broju, ako može, za Gage neki M, za Rođu M i za našeg predsjednika S. Za našeg predsjednika S. Hvala puno, brate. Očekujemo, znači, do kraja godine 2012-2, je li tako? Nadam se, ako mogu da... Ajde, u to ime i u martu da napadimo pojas u Bratislavu. Idemo! Idemo! Nismo počeli.